ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയായ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയായി തീരുന്നു എന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വന്നു ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് തിമിരം ഒരു അൻപത് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇത് പിടിപെടും അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ അത് അനുഭവപ്പെടാം വേറെ ചിലർക്ക് കുറച്ച് താമസിച്ച് അനുഭവപ്പെടാം എന്നുള്ള വ്യത്യാസമല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് തിമിരമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അസുഖമല്ല ഒരു രോ ഒരവസ്ഥയാണ് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഒരു ദശകത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസസ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പണ്ട് തിമിരം വന്ന് മുറ്റി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പോരാ വളരെ നേരിയ കാഴ്ച തകരാറുള്ള തിമിര ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഓപ്പറേഷൻ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് മൊബൈൽ യൂസ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ആണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫെയ്ക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി അതായത് രണ്ട് രണ്ടര മില്ലിമീറ്റർ അവർ അതിൽ കുറവുള്ള ഒരു സുഷിരത്തിൽ കൂടി തിമിരം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലെൻസ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫെയ്ക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് മുറിവ് വളരെ വലുതായിരുന്നു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ പതിമൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള മുറിവിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഈ ലെൻസ് തള്ളി പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് തുന്നലുകൾ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു രോഗിയെ വീട്ടിൽ വിട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും തങ്ങേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രോഗിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ താമസി തങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വേഗം റിക്കവറി ഉണ്ടാകും വേഗം തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ തന്നെ അടുത്ത നാളുകളിലായിട്ട് മൈക്രോ ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള മുറിവിൽ കൂടെ കൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ മെഷീൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ഏഴെട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള മെഷീനറികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ മുറിവിൽ കൂടി ഏകദേശം പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള തിമിരത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കി സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അതിനെ ഇമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഫേക്കോ ഇമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ മുറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ മുറിവായതുകൊണ്ടും ഈ മുറിവ് തന്നെ ഒരു ടണലിൻ്റെ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ടും അതിന് സ്റ്റിച്ചോ മറ്റൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല രോഗിയുടെ ഡിസ്കംഫർട്ട് മുറിവ് ചെറുതാവും തോറും കണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്കംഫർട്ടും അസ്വസ്ഥതയും വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രോഗിക്ക് തിരികെ അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പുതിയ തരം ലെൻസുകൾ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലെൻസുകൾ ദൂരം കാണാൻ മാത്രം സാധിക്കും അത് ഒരു പക്ഷെ ചെറിയൊരു കണ്ണടയും കൂടെ വച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ണടയുടെ ആവശ്യം ദൂരക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാനും ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ രോഗിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ണട ഇല്ലാതെ ദൂരക്കാഴ്ചയും അടുത്തുള്ള കാഴ്ചയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് രോഗിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതിന് പ്രീമിയം ഇൻട്രോക്കുള്ള ലെൻസസ് എന്ന് പറയും അതിൽ മൾട്ടി ഫോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഫോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ഫോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന
വേറെ ലെൻസ് ആവശ്യം വരുന്നില്ല പുറമെ ഒരു കണ്ണട വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറെ ലെൻസസ് ഉള്ളത് ബൈഫോക്കൽ മൾട്ടിഫോക്കൽ എന്നീ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലെൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൂരവും അടുത്തുള്ളതും കാണാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ട്രൈഫോക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉള്ളതും കൂടെ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അതിൽ ലേസർ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെംഡോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലേസർ ടെക്നോളജി ഈ ടെക്നോളജി പക്ഷേ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് വളരെ സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു സേജന് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ലേണിംഗ് കേർവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ലേസർ ടെക്നോളജി സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് പ്രസിഷൻ കിട്ടുവാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ജെപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് ലെൻസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓർ എക്സസ് എന്ന് പറയും ഇത് ചില തരം തിമിരങ്ങളിലെ എസ്പെഷ്യലി മുറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന തിമിരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും കാരണം ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ കാരണം ഈ വക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലും വേണ്ട ഷേപ്പിലും വേണ്ട സൈസിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സെപ്റ്റോ ടെക്നോളജി അത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഫെംഡോ ലേസർ ടെക്നോളജിയെക്കാട്ടിലും ക്യാപ്സുലോട്ടമി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതാണ് വളരെ മെച്ചം ഈ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ലെൻസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒട്ടും മാറാതെ കാലാകാലങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ലെൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടിഫോക്കൽ ബൈഫോക്കൽ പോലത്തെ ലെൻസുകളിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സെപ്റ്റോ ക്യാപ്സുലോ റെക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ടെക്നോളജി പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടിഫോക്കൽ ട്രൈഫോക്കൽ മുതലായ പ്രീമിയം ലെൻസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന രോഗി പേഷ്യൻസിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഫെയ്ക്കോ ഇമൽസിഫിക്കേഷൻ തിമിര ശസ്ത്രക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ കോസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടിഫോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഫോക്കൽ മുതലായ ലെൻസുകളുടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരം മുതൽ ഈവൻ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പലതരം ലെൻസുകളുണ്ട് അത് രോഗിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ രോഗിയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ലെൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടത് ടോറിക് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസാണ് അതായത് ജന്മന അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അതായത് വക്രദൃഷ്ടി ഉള്ള അതായത് കൃഷ്ണമണിയുടെ വളവ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലെൻസസ് ഉണ്ട് ടോറിക് ലെൻസസ് അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പവർ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ടോറിക് മൾട്ടിഫോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോറിക് ട്രൈഫോക്കൽ ലെൻസസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ണട പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ടോറിക് മൾട്ടിഫോക്കൽ ലെൻസസിന് ആണ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് വരിക ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ടോറിക് മൾട്ടി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചിലവ് വരാം 